നമസ്കാരം മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആനീഷിതിരൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി മരണം എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മെയ് മൂന്നിന് ശേഷം ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടണമെന്ന് ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കോളേജുകളിൽ ക്ലാസ് സെപ്റ്റംബറിൽ മതിയത് യു ജി സിയുടെ ശുപാർശ വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിയവർക്ക് പ്രത്യേക വിമാനം അയച്ചിട്ടും പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസം കോവിഡ് പത്തൊൻപത് അമേരിക്കയിലെ മരണസംഖ്യ അമ്പത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചായി വാർത്തകൾ വിശദമായി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു രാജ്യത്തെ മൊത്തം കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി ശനിയാഴ്ചത്തേക്കാൾ അഞ്ഞൂറ്റി പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലായത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു മെയ് ആറിന് ശേഷം ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടണമെന്ന് ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് രോഗബാധ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ദീർപ്പിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് ബംഗാൾ പഞ്ചാബ് ഒഡീഷ ഡൽഹി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് കോളേജുകളിൽ ക്ലാസ് സെപ്റ്റംബർ മതിയെന്ന് യു ജി സിയുടെ ശുപാർശ രാജ്യത്തെ സർവകലാശാലകളിലും മറ്റ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പുതിയ അധ്യയന വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ തുടങ്ങിയാൽ മതിയെന്ന് യു ജി സി നിയോഗിച്ച സമിതിയുടെ ശുപാർശ പരീക്ഷ ഓൺലൈനായി നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ തീർന്ന ശേഷം എഴുത്ത് പരീക്ഷയുടെ സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കുക എന്നും യു ജി സി നിയോഗിച്ച മറ്റൊരു സമിതിയും ശുപാർശ ചെയ്തു വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിയവർക്ക് പ്രത്യേക വിമാനം അയച്ചേക്കും പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസമായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രത്യേക വിമാനങ്ങൾ അയച്ചേക്കും അടുത്ത മാസം മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനാണ് നീക്കം നടത്തുന്നത് അടിയന്തര ചികിത്സ വേണ്ടവർ ഗർഭിണികൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എന്നിവർക്കും മുൻഗണന ലഭിക്കും അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് മരണനിരക്ക് കുതിച്ചുയരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പേരാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് ഇതോടെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അമ്പത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചായി ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് മരണം അമേരിക്കയി